ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சூப்பரான எம்மியான கருவாட்டு குழம்பு ரெசிபி எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கருவாட்டு குழம்பு ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் கருவாட்டு குழம்பு செய்கிறதுக்காக நான் மூணு பெரிய வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது மட்டும்தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம எல்லா வெங்காயத்தையுமே உரித்து நம்ம நல்லா வந்து பொடிஸாக அரி அரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த கருவாட்டு குழம்பு செய்கிறதுக்காக நம்ம கொத்தமல்லி கருவேப்பில்லை பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் எதுவுமே எடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இது மட்டுமே போதும் நான் வந்து நாலு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருந்தேன் அதில் மூன்று பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் நாலு தக்காளி எல்லாத்தையுமே நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ எப்படி செலான்றத பார்க்கலாம் நான் ஒரு சின்ன பேனில் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து கடலை நான் ஸ்மெல் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நார்மல் நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் எது யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டுத்தையுமே இது கூடயே ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஆம்லேட் கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு மெலிசாக கட் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் இப்போ நம்மளோட வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆகணும் அப்போ தான் வந்து குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் கலரும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயமும் இந்த குழம்புக்கு வந்து நிறையா ஆட் பண்ணால் தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் திக்னஸாகவும் கிரேவியாகவும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்குறதுக்காக இது கூடவே நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் தக்காளி நல்லாவே மேஷ் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேட்ல நம்ம வந்து மசாலாவெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்கி விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து குழம்பு நல்லாவே டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம மசாலாவெல்லாம் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவாட்டு குழம்பு கொஞ்சம் காரசரமாக இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையுமே நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் ஆயிலில் நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாடைலாம் போய் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஆயிலே வதங்கி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க கருவாடை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு துண்டு அளவுக்கு நெய்மீன் கருவாடை எடுத்திருக்கேன் நெய்மீன் கருவாடை அது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மசாலாவெல்லாம் மேலே எடுத்து விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து கலராமல் விட்டுடலாம் அப்படியே இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு கருவாடு நல்லா வெந்து மேஷ் ஆகிடுச்சு நெய்மீன் கருவாடுங்கிறனால சீக்கிரமாக வெந்துடும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு எலுமிச்சம்பில் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா திக்கான கரைசலாக எடுத்து நம்ம இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புளிப்பு தன்மை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணிட வேண்டாம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும்தான் நான் இன்றைக்கி தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதிகமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா குழம்பு வந்து தண்ணியாயிரும் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் நல்லா சா நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா திக்காகிற வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு நம்ம குழம்பு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் வா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே என்னெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து குழம்பு நல்லா திக்னஸாக ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நமக்கு திக்னஸ் இருந்தால் தான் நம்ம ஒயிட் ரைஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த நெய்மீன் கருவாட்டு குழம்பு செய்கிறதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து நெய்மீன் கருவாடு தேவைப்படும் நெய்மீன் கருவாட்டில் செஞ்சால் தான் இந்த குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் மற்ற கருவாட்டில் செஞ்சிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்காது கண்டிப்பாக நெய்மீன் கருவாடு இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட டேஸ்ட் எப்படி வந்ததுங்கிறது உங்களோட கமெண்ட்ஸ்